，走吧。佳，佳，你怎么样？佳，佳，快送医务室。医生，他怎么样了？睡眠不足，多注意休息。那我们就先回去跟老师说一声。小霞，你在这里陪静涵吧。我陪。你是体育委员，你得跟我们一起回去。向夏可比你知道怎么照顾他。你们先回去吧，这里交给我就好了。时间休息。睫毛好。长啊！金金寒，是你啊？你以为是谁呀、啊？我还以为是四十番。私生饭。夏夏，哥哥现在怎么样了？没事儿，静涵就是太累了，他白天上课，晚上工作，哎呦，私生饭骚扰他，私生饭。这件事你别说出去，我得想个办法保护好静涵。啊，你要干什么？守株待兔，得找一样顺手的武器。凭你锅干什么？干大事儿！这孩子又折腾什么呢？青春期就是爱折腾。喂，妈，你怎么晕倒了？哪里不舒服吗？有没有去医院检查呀？没事儿，已经检查过了。没事儿，没事儿，怎么就晕倒了？你是不是有什么事瞒着我？没有，只是睡眠不足。医生说多休息就好了。私生饭这事儿，真的不打算告诉韩总吗？不用。
今晚一定要抓了私生饭。可是老妈的命，我得换个武器，就这个了。是我，啊，是你啊！你上来做什么？帮你抓私人饭呀。拿锅勺。院子里见过他。
子，记好你也这么想呢？对我而言，你只是个侵犯我人身权利的陌生人。啊，我真的喜欢你，居然这么对我！要不是我们这些粉丝，你早就糊了，你知道吗？季汉佐现在是靠他自己。喂，幺幺零吗？你受伤了？哎呀，没事儿，我平时在柔术馆练习的时候经常受伤，这都是小问题。你坐着等我一会儿。受伤了这么开心？我其实没事的，反正我皮糙肉厚的，你没事就好。哎，谢谢你。不用谢，不用谢。不过，他是怎么知道你家密码的？我家密码就是我的生日啊！啊，嗯，你作为明星，怎么能用自己生日当密码呢？省事儿。不过，我待会儿就改了。这事儿，你一定要保密，不要告诉任何人。可以是可以。但是我觉得今天这个事情挺危险的，你还是跟沙哥他们说一下吧，让他们帮你处理一下，啊。我有我不能说的原因。哦，私生饭简直太可恶！他们嘴上说喜欢你，但是。翻脸就说你没有，他们就糊了。他们的喜欢，简直就是自私的一种自我满足。你为什么这么生气啊？你是问我想，我想保护你。但下次不要再这么冲动了。你喜欢任何一个偶像，都不值得你这么冒险。可你不一样，你还是我同桌。我这辈子只有这一次和你当同桌的机会。可是我希望我的粉丝只是把追星当做兴趣，而不是生活的重心，更多是去做自己想做的事情。想做的事儿。罗莉拉。小迪哥，过来拿作业。怎么了？为什么这么丧？我发现，我是一只没有灵魂的咸鱼。咸鱼还有什么灵魂请假了。哦，所以你才会这么丧。不，我是发现，我居然都不知道将来要做什么。你居然会思考这么有深度的问题。
年的，只有我的青春最迷茫。哎，你别担心了，你不就是想找点事儿做吗？交给我。这的咋了？小丁啊，你问问他们两个都想做什么，说不定能有点参考价值。拯救世界，成为英雄，在王者荣耀的世界里 ，First Blood， 大不 K 啊 ，Victor， 你说，我的梦想其实是想成为一名程序员，最好是那种可以编写游戏的。游戏程序员，这个听起来靠谱、啊。嗯，这才是能成大事的人。这样以后在组团玩游戏的时候，就可以随时开挂了。的事，先考华清，两年修完所有的学科，大三研究科技技术，读研读博，为国家科研做贡献。那要是一个人，没有想做的事儿，怎么办？嗯，要不我帮你补补课吧，书里有一切答案。我想做的可不是你能 copy 的，但每个人都应该发挥自己的特长，做一些自己擅长的事儿。说了等于没说，总比有些人说了不做好。你说谁呢？你有什么想做的事儿啊？看来每个人都有自己想做的事儿。啊，我不想当咸鱼，我想翻个身、啊。咸鱼翻个身，不还是咸鱼吗？我看你是皮紧了吧？我看你是太闲了吧？怎么突然开始想这个？因为金涵说，我应该做自己想做的事儿。哇！又是金汉，你没事吧？没事，就是你的香水味太重了，熏到我了。你这么能怼，早晚你的粉丝得趴墙的。老大，晚上去看黑总呀？不去，为什么不去？明天中午也不用上学，没空。要是不帮小金刚找到他想做的事儿，我的脸面不是没地儿搁了。你肯定是要去陪小金刚，你胡说什么呢你？哎，对不起对不起，没关系，这是我们社区举办的活动，欢迎了解一下。<笑>梦想也算是件事儿啊！一天天立了大功了啊,啊！你带我来这干嘛？跟我来你就知道，绝对有惊喜。
这怎么没有人啊？没错，就是这里。我们先坐那儿吧。哦，好。前行，有心了，不愧是我的好兄弟。还有二十分钟，我去给你买点水吧。我们就在这儿上课，好不好？好，挺好的哈。你看，座位还挺多的。一会儿找个座坐着啊，挺好的吧？还挺好的啊。没错。别乱跑，演讲马上开始了。坐下。今天江老头来不了了，他让他孙子过来给咱们讲课哈。让我们欢迎家老头孙子给我们上课。大家好，我是江城。怎么是他？想必大家都看过我拍的剧。没有，没有。没有那么大家一定听过我唱的歌。没有。没关系，我重新自我介绍一下。哎呀，我们知道你是谁，你不就给那个牛奶代言的那个那个什么明星吗？哎，对对对，我孙女房间啊，到处都贴着你的照片儿。哎呀，每次播完电视剧，你拿着个牛奶晃过来晃过去的。哎，我说以后少拍点广告，多放点电视剧呗。大爷，就算不播我的广告，也会播别人的广告。江城，哎、对对对，你也有今天呀、啊。我要把你的糗事给拍下来。这位小姑娘，你的梦想是什么？人可以一无所有，但是不能没有梦想。年人，嘿，这讲座还挺有激情啊！老年人也要有梦想，老年人也要有梦想，任何时候都不晚，任何时候都不晚，梦想万岁，梦想万岁，老年人也要有梦想，老年人也要有梦想，任何时候都不晚，任何时候都不晚，梦想万岁，梦想万岁，哎。江老头的孙子，我们今儿的梦想还就是等着你送鸡蛋了。你还送不送啊？送鸡蛋，鸡蛋了。哎，对了，以前江老头演讲的时候，每次都发鸡蛋和牛奶呢。啊，就是嘛，怎么回事？啊？今天怎么了？对呀，牛奶吧，哎，牛奶。说的太对了，人无论多大年纪，无论顺境逆境，都不能丢失自己的梦想。嗯，我决定了，我要明确我的梦想，实现它。你不是不喜欢江城吗？他
他还是有点东西的。他说，很多人在很小的时候就有很多美好的梦想，但是随着年龄的增长，逐渐被抛弃、被遗忘了。他说的太有道理了，我现在就要去找回我儿时的梦想。儿时的梦想，糟透了！我是不是不该带他乱听讲座？哎，小杰哥！哎，夏夏，找什么呢？妈，我小学日记本啊！你不是在你床底的盒子里面吗？你找他做什么啊？哎呀，小心头！我找一个很重要的东西。梦想，找到了。你确定你现在是清醒了吗？这是我小学四年级的日记本，上面清清楚楚的写着我的梦想是什么。我终于也是一个有梦想的人了，上面写着我的梦想是成为一名宇航员。宇航员？对呀、啊，我也没有想到，我小时候就立下这么远大的梦想。我的梦想是成为宇航员，坐在航天飞船里，遨游在无边无际的宇宙，探索宇宙的奥秘。原来你小时候的梦想是想成为宇航员啊？啊，是啊，我之前还给忘了。连自己梦想都会忘记，你确定这真的是你的梦想吗？将，将教授说，人小时候的梦想会随着年龄的增长。逐渐被放弃、被遗忘了，但它会留在人的潜意识里面，等待着人们重新发掘它。我相信，既然我小时候就有这么远大的梦想，那我会重新对它燃起激情的。江教授是谁？呃，这是一个秘密。我来呢，是想告诉你，我终于找到我自己想做的事了。那这个江教授还挺厉害的。日记本上写着，在我决定成为宇航员的第二天，就求我爸爸给我买了一个火箭给我。嗯，办错办错，确定梦想后，就该付诸行动。嗯，然后。然后啦，我小时候也太敷衍了吧，买个火箭就完事儿了。不过，这确实像我的做事风格。曾经把你忘记了，但现在既然被我找到了，那就由你来。
来开启我实现梦想的第一步吧。我的梦想是成为一名宇航员。